हेलो प्रेजेंट एंड फ्यूचर रीडर्स ये इंटरव्यू उन सब के लिए है जो लाइफ में कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना चाहते हैं पर मन में कहीं ना कहीं वो डाउट आ जाता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा तो देखते हैं अर्पित ने कैसे इस डाउट को दूर करके इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आ, बहुत कॉमन है थ्रेट एंड फील करना की यार मैंने तो लाइफ में कुछ ज्यादा किया नहीं मैं तो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आऊँ और ऐसे टाइम पे बहुत आसान है अपने बैकग्राउंड को ब्लेम करना एंड अल्टीमेटली मैंने ये देखा है कि इफ यू लव द गोल देन यू हैव टू लव द जर्नी एज वेल ऐसा हाय अर्पित थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस मैं अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि अर्पित इज आल्सो माय कजन सो अ लॉट ऑफ किड्स इन आवर फैमिली लुक अप टू हिम एंड इस वीडियो के थ्रू ये सिर्फ हमारी फैमिली के बच्चों की हेल्प नहीं करेगा ये उन सारे कैट एस्पिरेंट्स की हेल्प करेगा जिनके लिए आई एम अहमदाबाद का मतलब ही इम्पॉसिबल है या मुझसे नहीं हो पाएगा वो सेल्फ डाउट आ जाता है सो थैंक यू सो मच सो अर्पित लेट स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन टेल माई व्यूअर्स अबाउट योर सेल्फ ऑल राइट सो मैं कॉमर्स स्टूडेंट था ट्वेल्थ क्लास में एंड आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड सेम एज यू दक्ष एंड आई थिंक दैट आई वॉज लकी इनफ टू गेट एडमिशन इन इकोनॉमिक कॉमर्स एट हंसराज कॉलेज राइट आफ्टर स्कूल फिर हंसराज कॉलेज में लास्ट ईयर में आई रोड कैट एंड वॉज एबल टू क्रैक नॉट जस्ट कैट बट ऑल्सो द फॉलोइंग एम बी इंटरव्यूज देन आई स्पेंड एन अमेजिंग टू ईयर्स एट आई एम ए एंड नाउ आई बी जॉइनिंग दुकान पे बैठ बैठ के पढ़ाई करी है तो दुकान पे बैठ कर आई एम अहमदाबाद क्रैक करना इज अनदर अचीवमेंट सो अर्पित टेल एस अबाउट योर स्कूल लाइफ ब्रीफली मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था की मुझे लाइफ में क्या करना है मैंने शुरू में साइंस ली थी बट उसमें इतना ज्यादा प्रेशर था मैंने फिर जी भी ज्वाइन किया था इनफैक्ट बट मैं प्रेशर से को नहीं कर पाया तो मैंने बीस साल में ही कॉमर्स में शिफ्ट कर लिया था सो so गाइस मैं ये ये इतनी सही चीज बोली अर्पित ने कि इट्स ओके टू बी कंफ्यूज्ड अर्पित अपनी स्कूल लाइफ में कंफ्यूज था नो वन हैज इट फिगर आउट ऑल द वे सो हाउ वाज योर कैट प्रिपरेशन लाइक स्पेशली जब लोग अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं उन्हें लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा बाकी लोग भी बोल रहे होते हैं कि तुझसे नहीं हो पाएगा बहुत मुश्किल है वॉट कैप्ट यू गोइंग मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन यही था कि मेरे पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकअप नहीं है मुझे अपने हार्डवर्क के बेसिस पे ही अपना करियर सेट करना है एंड ऑफकोर्स गिवन की इंडिया में मल्टीपल एम बी इंस्टीट्यूट हैं जो जिनकी रैंकिंग काफी हाई है तो आई थॉट की अगर मैं हार्डवर्क करूँ तो मैं उनमें से एक में तो आराम से पहुंच ही जाऊँ तो मतलब कि तूने एमबीए को अपना लास्ट ऑप्शन बना लिया कि इसके अलावा मेरे पास लाइफ में कोई और ऑप्शन है ही नहीं yeah, अगर मेरे पास कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ना हो तो जो एक सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है उसके लिए मैं पूरी मेहनत से काम करता हूँ आई थिंक ये मैंने काफी बुक्स में भी पढ़ा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना है की वो तुम्हें इतनी ज्यादा चाहिए होती है कि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता थिंक एंड ग्रो रिच में यही प्रिंसिपल है तुम्हारा और तुम्हारा रिच डैट पुअर डैट में भी यही प्रिंसिपल है so it's a brilliant yeah. example ki how that principle actually works in real life in fact to stay motivated for cat i chose not to take my college placements very seriously and i barely applied to one or two companies and just didn't take that process very seriously because i knew that agar mujhe college se job mil gayi to meri cat preparation shayad itni uh, rigorous na rahe right so uh, cat preparation Honestly, was quite challenging, but also equally stimulating. बहुत common होता था कि जब भी मैं mock test देके वापस घर आ रहा होता था, तो I used to be highly demotivated क्योंकि scores इतने अच्छे नहीं आए. मैंने ये सोचा कि ये process difficult तो सबके लिए है, definitely. But अगर मैं अभी give up नहीं करता हूँ, तो I am very sure कि कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो difficulty से डर के पीछे हट जाएंगे. तो अगर जो मैं पहले कर रहा था Even if I I continue doing that, that rank khud khud aage aa jayegi. So I think that mantra helped me quite a bit. And ultimately maine ye dekha hai ki, if you love the goal, then you have to love the journey as well. ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें आई एम किसी भी आई एम या किसी भी बिजनेस स्कूल या किसी भी कॉर्पोरेट जॉब में जाना है बट उस तक जाने के लिए जो काम करना है उससे तुम्हें प्यार ना हो मतलब अगर तुम्हें आई एम से प्यार है तो तुम्हें उस तक पहुंचने वाले रस्ते से भी प्यार होना चाहिए एंड आई थिंक दैट इज Also something that helped me कि मुझे cat preparation process अपने आप में काफी अच्छा लगने लगा 
जो पजल्स हम सॉल्व करते थे बहुत इंटरेस्टिंग थे वो कैबलरी काफी डेवलप हुई आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज पेपर्स जिससे नॉलेज बहुत बड़ी सो आई थिंक ऑल दीज ऑल दीज थिंग्स हेल्प मी So you started enjoying the process basically. अगर तुम्हें प्रोसेस से ही प्यार हो गया डेस्टिनेशन तो सेकेंडरी बन जाती है बाकी लोगों से अलग किया एंड दैट वॉज वेरी क्लेवर की जहाँ पे तुमने ये सोचा की अगर अभी मैं परसिस्टेंट करता हूँ तो मेरी रैंक आपने आप बढ़ जाएगी क्योंकि इस वक्त काफी लोग मेरी तरह सोच के गिवअप कर रहे होंगे मैंने एक और चीज सुनी है कि आई एम में घुसना इज वन चैलेंज उसके बाद आई एम में घुस कर उसे सर्वाइव करना इज अनदर चैलेंज इन इट सेल्फ What did you think about it? Yeah, that's that's actually quite true. मैं at least I am Ahmedabad बात का तो बता सकता हूँ कि वहाँ पे academic pressure बहुत high होता है uh, At least first year में ऐसे बहुत दिन होते थे जहाँ पे हमें सिर्फ चार से पाँच घंटे की नींद मिलती थी क्योंकि हमारी क्लासेज होती थी हमें केसेज रीड करने होते थे फिर हमें प्लेसमेंट्स की तैयारी करनी होती थी विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी बैक टू माई लास्ट पॉइंट कि अगर किसी ने बहुत मेहनत करके आई एम कोई घुस भी गया बट उसको उस प्रोसेस से प्यार नहीं हुआ था इफ दे डेंट लाइक द प्रोसेस दैट दे वेंट थ्रू ऑफ इन्वेस्टिंग ऑल दैट हार्ड वर्क तो आई एम में जाके सर्वाइव करना मुश्किल होगा क्योंकि वो एग्जैक्ट सेम प्रोसेस जो कैट प्रिपरेशन में काम आता है वो आई एम सर्वाइव करने में भी काम आता है तो वो बहुत जरूरी है सेकेंड uh, चैलेंज ये था कि मेरा सीवी काफी एवरेज था तो मैंने कोई बहुत अच्छी इंटर्नशिप नहीं करी थी आई एम जाने से पहले आई थिंक माय ओनली स्ट्रॉन्ग पॉइंट वाज कि मेरे एकेडमिक स्कोर्स काफी अच्छे थे टेन ट्वेल्थ एंड कॉलेज के इंटर्नशिप uh, इसलिए नहीं करी थी क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं था कि आई एम जाके अच्छी इंटर्नशिप की क्या वैल्यू होगी सी वी में कैसे हेल्प करेगी ना किसी ने स्कूल में बताया ना कॉलेज में एंड फैमिली बैकग्राउंड पूरा बिजनेस था कोई कॉपरेट में था नहीं तो वो वाली गाइडेंस पास में बट अगेन मतलब बजाय बावजूद इन चीजों के हार्ड वर्क से आई में आई थिंक दैट आई वाज एबल टू डू प्रति वेल तो तेरे सामने एक स्ट्रांग कंपटीटर कैसा लगेगा जिसे आई में जाना होगा जो तूने गलतियां करी कि तुझे इंटर्नशिप्स करनी चाहिए उसके सीवी पे क्या-क्या चीजें होनी चाहिए तो वो डिपेंड करता है आप कहां से शुरू कर रहे हैं एक तो अगर जैसे अगर आप अभी 10th और 12th क्लास में और ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपने 10th और 12th के स्कोर्स हाई रखें क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिजाइन ही इस तरीके से है कि एकेडमिक स्कोर्स को बहुत हाई वेटेज दी जाती है uh, अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आई वुड स्ट्रॉन्गली रेकमेंड कि अपनी सी जी पी हाई रखें बिकॉज एटलीस्ट ये जो टॉप के तीन आई एम है आई एम अहमदाबाद बैंगलोर एंड कैलकाटा ये काफी हाई वेटेज देते हैं फास्ट अकेडमिक अचीवमेंट्स को देन आई थिंक दैट ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जहाँ पे देर इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ज्वाइन एक्टिविटीज लाइक डिबेटिंग ड्रामेटिक्स और एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट बिकॉज ये चीजें जो होती हैं ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप करती हैं और ये इंटरव्यू में काफी अच्छे तरीके से सामने आती हैं आई एम के इंटरव्यू हाउ हैज रीडिंग एंड बुक्स हेल्प इन योर जर्नी ऑल राइट सो आई थिंक दैट रीडिंग हैज हेल्प मी ड्यूरिंग मल्टीपल स्टेजेस इन माई लाइफ आई थिंक जो मैं कैट क्रैक कर पाया था और अपने एम बी ए के इंटरव्यूज क्रैक कर पाया था रीडिंग में उसका काफी बड़ा हाथ था रीडिंग फिक्शन हेल्प मी इम्प्रूव माई वो कैबलरी एंड ब्रॉडन माई इमेजिनेशन वेर एज रीडिंग नॉन फिक्शन इंक्लूडिंग न्यूज पेपर्स सिग्निफिकेंटली हेल्प मी डेवलप परस्पेक्टिव ऑन थिंग्स डेट आर हैपनिंग अराउंड मी इन दिस वर्ल्ड फिर बुक्स ने मुझे पर्सनल क्राइसिस के टाइम भी काफी हेल्प किया है सो देर आर अ फ्यू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बुक्स जिनके पास मैं बार बार जाता रहता हूँ जब भी मुझे लगता है कि मुझे uh, कुछ पॉजिटिव रीड करना है या फिर मुझे कुछ मोटिवेशन चाहिए एंड आई थिंक ओवरऑल रीडिंग आइडर फिक्शन बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन हैज हेल्प मी मेक है बेटर कॉन्वर्सेशनलिस्ट आई वोट आई हैव ऑब्जर्व इज दैट आई कैन नाउ एंगेज पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड in two very interesting and relevant conversations and that is one skill which in fact also helped me quite a bit in clearing my job interviews at time so tumhara friend circle bhi usi type ka ban jata hai jis type ki tum books read karte ho aur jis time jis type se tum apne aap ko develop karte ho aaj agar tum baith ke pura din tiktok dekh rahe ho tumhare char dost bhi waise hi banenge jo baith ke pura din tiktok dekhte hain so i think yeah i think i think that's very true i think friend circle mostly दो चीजों से डिटरमाइन होता है एक तो द इंस्टीट्यूशन दैट यू आर पार्ट ऑफ कि अगर तुम 
अंडर ग्रेजुएट कॉलेज में कॉलेज ए से पढ़े हो या कॉलेज बी से पढ़े पढ़े हो तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा कि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है एंड बी इज ऑफ कोर्स वॉट काइंड ऑफ हैबिट्स यू डेवलप फॉर योर सेल्फ की इफ यू जेन्यूनली फाइंड रीडिंग वेरी इंटरेस्टिंग तो यू आर ऑल्सो मच मोर लाइकली टू बी फ्रेंड विद पीपल हु इंजॉय रीडिंग एज मच एज यू डू Yeah, that was yeah. brilliant. कोई ऐसा इंटरेस्टिंग किस्सा जहाँ पे तुझे थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगा हुआ है में जहाँ पे तुझे लगा हो कि ओ माई गॉड कहाँ आ गया मैं ऐसा कुछ ताकि लोगों को लगे कि इट्स वेरी नॉर्मल टू फील लाइक दैट तुमसे अच्छे हमेशा लोग मिलेंगे दी ओनली थिंग इज यू है ऐसा कोई इंसिडेंट या या सो राइट आफ्टर एंट्रिंग इन टू आई एम ए आई रियलाइज की पीपल जो बच्चे हैं वहाँ पे वो बहुत अलग अलग चीजें करके आए हैं और बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं सो so, किसी की मॉम किसी बहुत ही जाने माने स्कूल की प्रिंसिपल है किसी के डैड मल्टीनेशनल बैंक के प्रेसिडेंट हैं किसी के डैड आई ऑफिसर हैं तो नेचुरली उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी वैसी हुई है वो टॉप स्कूल्स में गए हैं उन्होंने टॉप अंडर ग्रेजुएट कॉलेज से टॉप डिग्रीज करी है देव ऑलवेज बीन इन्वॉल्व इन extra curricular activities uh bahut common hai threatened feel karna ki yaar maine to life mein kuch zyada kiya nahi main to bahut humble background se aaya hu aur aise time pe bahut aasan hai apne background ko blame karna ki acha main to ye nahi kar paya kyunki mera background aisa nahi tha and which is a very dangerous habit i would say because then you start blaming every failure of yours on your background and fir wo positive sochne ki jagah you always see yourself as an underdog as a negative cycle shuru ho jati hai yeah yeah hard work generally hard work and perseverance generally help you overcome any any kind of inferiority complex so even though i ne bhuste hi mujhe laga ki kafi strong candidates hain jo same jobs ke liye bhag rahe hain but i realized ki agar main unse zyada kaam karunga unse zyada hard work karunga to main unse aage nikal sakta hu तो अल्टीमेटली फाइनल प्लेसमेंट्स में मेरी आई एम ए में अकेडमिक परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी तो आई गॉट शॉर्ट लिस्ट फ्रॉम गुड कंसल्टिंग फॉर्म एंड उनमें से एक का इंटरव्यू में क्रैक भी कर पाया था विच इज बी एन एन कंपनी तो ओवरऑल आई वुड से दैट हार्ड वर्क एंड परसिवरेंस आर जनरली सफिशियंट टू ओवरकम एनी काइंड ऑफ एडवर्सिटी इन लाइफ सो अर्पे टेल मी ऑनेस्टली डू यू थिंक गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम आई एम अहमदाबाद इज गुड इनफ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ and any tips you would like to give to our im aspirants okay so to answer your first question i think absolutely no a degree from im a or any other im or institution for that matter is neither necessary nor sufficient to ensure success in life and hamare paas bahut sare examples hain dono tarah ke logo ke jinhone bina im ja kar bhi apne liye kafi acha kiya hai zindagi mein and jinhone im ja kar bhi uh वो अपॉर्चुनिटीज इतने अच्छे से एक्सप्लोइट नहीं करी वॉट आई थिंक इज ट्रूली इम्पोर्टेंट इज टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग परसिवरेंस की हाँ ये प्रोसेस डिफिकल्ट होगा बट आई एम रेडी टू गो थ्रू दिस प्रोसेस एंड दैट एटीट्यूड बाय इट सेल्फ इज मोस्टली सफिशियंट टू सेल यू थ्रू हार्ड टाइम्स अबाउट टिप्स फॉर फ्यूचर आई एम एक्सपीरियंस सो दो चीजें कहना चाहूंगा एक तो Please, please work as hard as you can for CAT preparation. It is absolutely worth it. Second tip would be that read as much as you can. I am professors generally love to interview well-read candidates and engage into conversations with them. Who some of your favorite books? Do you recommend? Karoge. All right. So one is Sapiens by Yuval Noah Harari. That is a very enlightening book. Uh, fiction me i think that kite runner was a very emotional experience for me jisne bhi ye video end tak dekhi hai usko main sirf ye do hi points bolunga yaad rakhne ke liye ki hard work and persistence and jo arpit ka mantra hai abhi tum agar give up nahi karoge to char competition ke log already give up kar denge is time pe to tum competition se aapne aap ahead ho jaoge just because of not giving up thank you so much arpit for sharing your experience and being open about everything and uh, it was a pleasure dubs and i really hope that your viewers benefit from I hope you enjoyed this video. मैं अपने वीडियो के थ्रू इंडिया के हर सोशल इशू को टच करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि कैसे रीडिंग हर सोशल इशू में इम्पैक्ट ला सकती है अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं मैं ऐसी ही वीडियोस बनाता रहा हूँ तो प्लीज हेल्प मी ग्रो आई एम एमिंग फॉर वन फिफ्टी सब्सक्राइबर्स नाइन्टी फाइव हो गए हैं सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो हैप्पी रीडिंग